இன்னைக்கு வீடியோவில் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஊப்ஸ் கான்செப்டில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இந்த பாலிமாஃபிசம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரியே இந்த பாலிமாஃபிசமும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூக்கு போனாலும் பாலிமாஃபிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய பைத்தன் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டெஃப் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பிரிண்ட் ஆடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா போடுறேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் எனக்கு எதுவுமே அவுட் புட் வரல ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணவே இல்லை இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இது வெளியே ஆட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்குள்ளே ரெண்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணுறேன் பிரிண்டில் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது மிஸ்ஸிங் டூ ரெக்வயர்டு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் ஏபி அதாவது ஆட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுற இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு வேரியபிள் அக்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஏனு ஒரு வேரியபிள் கேட்குது பின்னு ஒரு வேரியபிள் கேட்குது ரெண்டு வேல்யூ கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது அந்த வேல்யூ கொடுத்தாதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்மளால் கால் பண்ண முடியும் இப்போ நான் டென் கமா டுவெண்ட்டின்னு போடுறேன் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் இப்போ எனக்கு அவுட் புட் தேர்ட்டின்னு வந்திருக்கு கரெக்டாக இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இல்லையா ஒரு டைம் நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஜஸ்ட் என்ன நடக்குது இப்போ ஆட் டென் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டென் வந்து மேலே போய் இந்த ஏல ஸ்டோர் ஆகும் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி மேலே போய் இந்த பியில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்போ பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்கிறப்ப டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி நமக்கு தேர்ட்டின்னு சொல்லி வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது இப்படி தான் நம்ம வந்து நார்மலாக ஃபங்க்ஷனை நம்ம ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இந்த ஏவையும் பியையும் நம்ம பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ நான் இதே சீன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வேரியபிள் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நான் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஆட் பண்ணணும் இவ் இல் லைக் ஓகே இங்கே சீன் போட்டேன் அப்படின்னா இப்போ மூணு நம்பர் வந்து எனக்கு ஆட் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் நான் மூணு நம்பர் கொடுத்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் இதுதான் என்னோடய கோல் இப்போ ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராமில் இப்போ நான் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது ஓகேவா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எரர் வருது ஏன்னா சீக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கல ஏக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பிக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் சீக்கு வேல்யூ கொடுக்கல அதனால் எனக்கு எரர் வருது இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் வேல்யூ செட் பண்ணலாம் இப்போ நான் சி ஈக்குவல் டு இப்போ இப்போ பாருங்கள் நான் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னு மட்டும் கொடுக்குறேன் நான் ஏ ஈக்குவல் டு டென்னுன்னு கொடுத்து எந்த வேல்யூமே கொடுக்காம இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடக்குது நான் நான் வேல்யூவே கொடுக்கல இந்த ஆட்குள்ளே எதுவுமே பாஸ் பண்ணலை ஏ ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வேல்யூ வந்து செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப ஏவோட வேல்யூ இங்கே டென்னாக இருக்குது அப்போ அந்த டென்னை வந்து எனக்கு வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது பிரிண்ட் ஏன்னு சொல்கிறப்ப ஓகேவா இந்த இடத்துல இப்போ நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கவனிங்க இப்போ எனக்கு ஃபிஃப்டின் வெளியே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல வேல்யூ பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒருவேளை நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ணால் நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ ஏக்கு போகுது நான் ஒருவேளை வேல்யூ பாஸ் பண்ணால் நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ ஏழை போய் செட் ஆகுது ஆல்ரெடி ஏ கொல்டு டென்னாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஏ கொல்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது வேல்யூ செட் ஆகி அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம்
இதுதான் இங்கே நடக்குது ஓகேவா இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ கமா பி கமா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணுறப்ப ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஆடை ஃபஸ்ட்டு ஒன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் அடுத்து ஆடில் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீன்னு சொல்லி கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்னு ரெண்டு அவுட் புட் வந்திருக்கு எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அவுட் புட் வந்திருக்கு இப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன நடக்குது ஆடில் ஒன் டூ போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த ஏல ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் ரன் ஆகிறப்ப ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு போய் செட் ஆகிரும் அடுத்து கமா டூ போட்டிருக்கேன் அப்போது பி ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லி செட் ஆகிரும் அடுத்து சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல சி வேல்யூ பாஸ் பண்ணவே இல்லை இங்கே சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கிறதுனால சியோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ நான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வெளியே என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூவும் சியோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எனக்கு த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பியோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எனக்கு ரெண்டு எல்லாமே ஆட் ஆகி த்ரீன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது இந்த ரெண்டாவது லைன் ரன் ஆகிறப்ப ஏவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது ஒன்றா இருக்குது பியோட வேல்யூ டூவாக இருக்குது சியோட வேல்யூ நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போது த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்போது ஆல்ரெடி சீன் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆகி நான் புதுசாக கொடுக்குற வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் ஆகும் அப்போது இது மூணும் ஆட் ஆகி எனக்கு வெளியே என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது சிக்ஸ்ன்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இதை தான் பாலிமாஃபிசம்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரே ஃபங்க்ஷனை ஆட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரே ஃபங்க்ஷனை நான் ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஒரே ஃபங்க்ஷனை நான் மூணு நம்பர் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதை தான் நம்ம பாலிமாஃபிசம்னு சொல்கிறோம் பாலி அப்படின்னா நிறையா ஓகேவா மாஃபிசம் அப்படின்னா தன்னோட உருவத்தை மாற்றிக்கிறத தான் மார்ஃப் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்தந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிச்சு அப்படின்னா அதை பாலிமாஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஒன் டூன்னு கால் பண்ணுறப்ப ரெண்டு நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இதே நான் மூணு நம்பர் கொடுக்குறப்ப மூணு நம்பர் கொடுக்குற ஆட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த கொஸ்டின் இப்போ ரீட் பண்ணுங்கள் கிரியேட் எ கிளாஸ் கால்ட் அனிமல் வித் அ மெத்தட் கால் சவுண்ட் தட் பிரின்ஸ் அனிமல் மேக்ஸ் அ சவுண்ட் இந்த கொஸ்டினை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஒன்றுனா இப்போது பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க கிரியேட் எ கிளாஸ் கால்ட் அனிமல் கிளாஸ் அனிமல் அதுக்குள்ள வித் அ மெத்தட் சவுண்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மெத்தட் அப்படின்னா ஒன்றும் ஃபங்க்ஷன் தான் மெத்தட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ்க்குள்ளே செல்ஃப் கீவேர்ட் போட மறக்காதீங்க கோலன் என்டர் இதுக்குள்ளே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அனிமல் மேக்ஸ் சவுண்ட் அனிமல் மேக்ஸ் சவுண்டுன்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு அனிமலுக்கு ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி எப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் சின்டாக்ஸ் இப்படி நான் கிரியேட் பண்ணுறப்ப ஏ ஒனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஏ ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப இப்போ நான் ஏ ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப எனக்கு அனிமல் மேக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் அனிமல் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது இது நார்மல் ஒரு கிளாஸ் தான் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் கிரியேட்ட டிரைவ்டு கிளாஸ் கால்டு டாக் தட் இன்ஹெரிட்ஸ் ஃப்ரம் அனிமல் டிரைவ்டு கிளாஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இன்ஹெரிட் ஆன கிளாஸ் தான் ஓகேவா அதாவது சைல்ட் கிளாஸ் இதை பேஸ் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லை பேரண்ட் கிளாஸ்னு சொல்லலாம் அடுத்து கிளாஸ் கால்டு டாக் ஓகேவா இந்த டாக் என்ன கிளாஸ் create a derived class called dog that inherits from animal animal class ah inherit panudhu okay va animal class ah inherit panudhu idukulla na ena create panna poren that inherits from animal and overrides the sound method to print 
டாக் பாக்ஸ் இந்த சவுண்டு மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணுது ஓகேவா டெஃப் சவுண்ட் ஓவர் ரைட் அப்படின்றது ஏற்கனவே இருக்கிறத மாற்றி எழுதுறது ஓவர் ரைட் ஓகேவா அதாவது நான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தெளிவாக இந்த செல்ஃப் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண போகுது பிரிண்ட் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது வெளியே பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா அனிமல்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த கிளாஸில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சவுண்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இது என்னமோ பிரிண்ட் பண்ணுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டாகுன்னு ஒரு ஆப் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு டாகுன்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண உடனேவே இந்த கிளாஸ் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுது கரெக்டாக இந்த அனிமல் கிளாஸை இந்த டாக் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்போது டிஃபால்ட்டாகவே இந்த டாக் கிளாஸ் இந்த அனிமல் கிளாஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த சவுண்ட் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்க முடியும் கரெக்டாக இப்போ நான் இப்போ நான் இந்த டெஃப் சவுண்ட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் சும்மா பாசன் மட்டும் போட்டு இப்போ நான் இந்த டாகுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் வைங்க டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த டாகுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் எனக்கு அனிமல் மேக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் கரெக்டா ஏன் அப்படின்னா இந்த டாகுக்கும் இந்த அனிமல் கிளாஸுக்கும் தொடர்பு இருக்குது நம்ம வந்து டாகுன்னு சொல்லிட்டு அனிமல்னு உள்ளே போட்டிருக்கோம் அப்போது இந்த டாக் கிளாஸ் இந்த அனிமல் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் இந்த அனிமல் கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த டாக் கிளாஸாலையும் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இந்த டாகுக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் அனிமல் கிளாஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த சவுண்ட் மெத்தடை என்னால் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே என்ன போடுறேன் டெஃப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இதுக்குள்ள இதே ஃபங்க்ஷனை திரும்பவும் இதுக்குள்ளே நான் போடுறேன் இப்போ நான் திரும்பவும் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் இப்போ நான் டி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போட்டால் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகுது இதை மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிமாஃபிசம் தான் நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல சவுண்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கேயும் சவுண்டுன்னு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் நான் டாகுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நான் இந்த சவுண்டை கால் பண்ணுறப்ப எனக்கு டாகுக்கு உள்ளே இருக்கிற சவுண்டு ஒர்க் ஆகுது அதே சவுண்டு மேலே அனிமல்லையும் இருக்குது இதை நான் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணி இந்த மெத்தடை அடிச்சுட்டு இந்த மெத்தடை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இப்போ நான் இந்த மெத்தடை கிளியர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறேன் இதை மெத்தட் ஓவர் ரைடுன்னு சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிமாஃபிசம் தான் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்குது கரெக்டா இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலை அப்படின்னா எகெயின் ஒரு தடவை பாருங்கள் எகெயின் ஒரு தடவை வீடியோவை கொஞ்சம் ப்ளே பேக் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது எப்படி சேம் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எகெயின் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த கொஸ்டினில் அடுத்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கிரியேட் அ கிளாஸ் கால்ட் அனிமல் வித் அ மெத்தட் சவுண்ட் தட் பிரின்ஸ் அனிமல் மேக்ஸ் அ சவுண்ட் கிரியேட் அ டிரைவ் கிளாஸ் கால் டாக் தட் இன்ஹெரிட்ஸ் ஃப்ரம் அனிமல் அண்ட் ஓவர் ரைட்ஸ் தி சவுண்ட் மெத்தட் டு பிரிண்ட் டாக் பாக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரியேட் அனதர் டிரைவ்டு கிளாஸ் கால்ட் பேர்டு இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் பேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் அனிமலில் தான் அனிமல் கிளாஸில் இருந்தால் இன்ஹெரிட் ஆகணும் இதுவும் சவுண்டு மெத்தடை ஓவர் ரைட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த சவுண்ட் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும் பேர்ட்ஸ் சிங் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதை நீங்கள் ஒரு டாஸ்க்காக எடுத்துக்கோங்க எப்படி எப்படின்னா இந்த டாக்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி இதில் டாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரிண்ட் பண்ண வச்சேனோ அதே மாதிரி பேர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த பேர்டு கிளாஸும் அனிமல் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இந்த சவுண்ட் மெத்தட் ஓவர் ரைட் ஆகணும் அதாவது மேலே இருக்கிற அதே பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிற அதே ஃபங்க்ஷனை நம்ம திரும்ப சைல்டு கிளாஸில் போட்டோம் அப்படின்னா இதை ஓவர் ரைடு மெத்தட் ஓவர் ரைடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுவும் பாலிமாஃபிசம் தான் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ஒன் டாட் சவுண்டுன்னு போடுறப்ப டாக் பாக்ஸுக்கு பதிலாக அதில் பேர்ட்ஸ் சிங் அப்படின்னு சொல்லி